你来了，怎么也不说一声？我一个大活人站在这儿，你都没看见，你还怪我？怎么，是不是回想起我跟你说的话，触及内心，感慨万分？我可没心思跟你开玩笑。这越是紧张的时候，越得放松，老是绷着更容易犯错误。好了，不开玩笑了，究竟出什么事了？监视组的人员看到田中信一的车队进了酿酒厂。他怎么那么明目张胆地跑到那儿去？不像他的行事风格。我跟你想的一样，如果酿酒厂里面有化学原料，那田中信一一定会有所隐瞒。有一种可能，他认为我们已经知道了，那儿就是化学原料的储藏地。但是他对他自己的防守非常自信，甚至希望我们去攻打他，他能够借此消灭我们。如果你是他的话，你会这么做吗？即或我们不攻打酒厂，我们也可以通过原料的去向来寻找研究所的位置所在，而实验室才是我们封印计划的核心。你分析的有道理
。那他这么做，真实用意到底是什么呢？原以为，暗中的这些敌人很快就会被我们消灭，没想到竟然被他们逼得我们如此被动。大佐阁下，现在的情况是，敌人在暗处，我们在明处，想要消灭他们，恐怕不太容易。可惜，我们占据了绝对的优势，对方不仅屡次对我们进行破坏，而且。对我们步步紧逼，这是出乎意料之外。可是属下认为，敌人的很多行动还是在您的掌握当中。你真的是这么认为的吗？现在已经逼迫的我没有退路了。大本营的人每每都说，要通过武汉战役让中国政府屈服。可是依我看来，即使政府屈服了。这些中国人也不会屈服。看来，征服中国的战争还要持续更长的时间。大佐阁下，这些毕竟是大本营考虑的事情，您就不必太过于操劳。您不是经常教导我们，眼下最重要的事情就是保证封影计划的完成。没错，无论如何，不能让任何的事情。对我们的红影计划造成实质性的威胁。嘿，哎，酿酒厂的保卫工作都检查过了吗？啊，都已经检查过了，包括您之前说的排水系统也检查过了。如果这一次敌人胆敢进攻酿酒厂，我保证这里将变成他们的坟墓。坟墓？大家有此。虽然我不知道他们的真实图谋，但是有一点我可以肯定，他绝对料不到我们会以这样的方式对酿酒厂进行进攻。万一酿酒厂是个圈套呢？即使是，我们也必须去证实。我们每一次的行动都有危险，随时都会有人牺牲。但是，我们不得不继续前行。你有没有想过，我们可以用其他的方法，去追寻风影计划的线索？我当然想过，但是敌人不可能给我们这么多时间，让我们从容的进行调查。如今的我们，必须要步步紧逼，逼他们主动犯错。好，听你的。沈飞，我有话跟你说，这里让兄弟盯着。嗯炸药量太大，会把坑道炸塌的。万一量不够，炸不穿墙怎么办？我跟你认识多久了？我有出现过这方面的失误吗？貌似没有。你是机械专家，我是爆破专家，这方面的事你别跟我争了，行吗？行，听你的，大专家啊，走。
，是这儿了，没错。对，就是这里。我一下午都在研究这个炸药的分量，保证万无一失。那就好，在行动前，我们再来商量一下具体的细节。前几次我们通过敌人的排水系统进行打击，想必这一次他们会加强防范。好、啊，那咱们之前的挖掘，那不是白费了吗？当然不会，我们可以将计就计，让敌人以为我们在下水道中遭到了打击，从而转移他们的注意力。突击队从哪里进？我们从这个外墙翻越进去，可是这里距离九教入口有点远，中间遇到敌人的话，这个任务就无法完成。我们可以从酒厂的车间穿越过去，届时你派人进入到下水管道。八点钟的时候，我们准时引爆敌人的埋伏，到时候我们就可以趁乱从外墙翻过去了。这样，我带领突击队，你负责外围掩护。那怎么行？怎么能让女人做冲锋陷阵的事情呢？你是瞧不起女人，还是不信任我？我可不敢，我们可是有绅士风度的。这享受的事情，女士可以优先；冲锋陷阵的事情，还是交给我们男人吧。好了好了好了，这次的行动呢，需要有人居中指挥，而且负责外面的人都是你们的兄弟，所以有什么事情可以随机应变。好，我听你的。这只是我们行动的开始，那接下来具体安排到底是什么？我正要跟你们说这些，来，大家看，这儿，还有这儿
！敌人已经被爆炸吸引了注意力，我们分头行动。我和安生负责安炸药，你们几个请进。好。分かった。けをかけろ。はい。はい
大佐阁下，大佐阁下，这里遭到了严重的破坏。据说敌人找到了一条暗渠，将河里的水引了过来。我们之前不用硬说了，今晚谁负责这里的守卫？大佐阁下，今晚值班的是我。这本人追不过来了今晚要不是他们及时赶到我们可能全部牺牲在那儿了多亏你做这样的安排但是有援军你怎么提前没有告诉我们呀其实好了你们安然无恙就好了大家都是一起抗击日寇的战友我们这么做
大少爷，刚刚得到消息，田中信一征用我们的酿酒厂，昨天晚上遭遇了袭击。据周边的人讲，枪声打得很密，而且发生了很多次的爆炸。周边的老百姓受到惊吓了吗？呃，惊吓嘛，是免不了的。至于其他的，倒没什么。还有什么事情吗？哦，昨天晚上刚到了一批军用物资，司令部那边说他们的仓库用完了，让我们想办法。我当时安排在我们的备用仓库里了。满了啊！可是据我所知，军方所属仓库的使用容量还不到一半呢，怎么会满了呢？他们说，隶属于不同师团，不能放在一起。排长，我们这次摧毁了敌人的原料仓库，下一步是不是要摧毁那个什么研究中心？我们的任务是不是就完成了？啊，着急想回部队啊？是有点。呃，上海虽然繁华吧。但是做什么事都得遮遮掩掩的不舒服，而且我特别怀念我们在部队作战的日子。哎，头儿，等这次任务结束以后，你是不是跟我们一块儿回去啊？你是不知道，你不在的这段时间里头，沈队连枪法都退步了，是吗？哎，你怎么现在说话跟安生一样，满嘴胡说八道？哎，我的枪法什么时候退步过？我的枪法一直很准啊。行了，那个日军的研究中心。你那边有线索吗？暂时还没有。不过田中信一的原料被摧毁，肯定会通过其他渠道进行补充。我们可以通过这方面寻找实验室的线索。应该是上官静云。好，我去开门。刚才安生这么一说呀，我还真有点想念部队的生活。其实我也特别想念，只是我没说罢了。怎么样？研究结果出来了吗？你自己看。谢谢。二氯胺乙醇碳酸氢钠，这些我都不太懂。你是专业的，这说明什么？二氯胺乙醇和碳酸氢钠都是治疗介子期中毒的。什么意思？你的意思是说，酿酒厂储存的原料并不是制作毒气使用的？没错。继续跟踪田中信一，并且对他的行踪进行汇总。是。林队长，这几次战斗下来，我们的武器和弹药都消耗的挺厉害的，希望能够得到武器弹药的补给。我已经向上峰提出请求，弹药补给应该已经在路上了，你们就去安排吧。明白。哎，你来的正是时候。咱们去李子木那一趟，不是说好他来找我们吗？嗨，谁来找谁不一样。走吧，好吧。嗯、将军，现在上海的军事仓库分别隶属于不同的师团，他们只存储转运自己所属部队的物资，这就造成了很大的浪费。有一些仓库是闲置着的，有些仓库根本就容纳不下，所以我的建议是，根据不同的物资进行分类，综合利用这些仓库的资源。你的意思我明白，就是打破各仓库之间的隶属关系，根据需要出现安排。是。大部分的军用物资都是通过上海来运输转运的，如果我们不这么做的话，我们根本就承载不了这么大的压力。说的没错。可是要这么做，必须要提前制定一个完善的计划和方案。既然你是率先提出来的，这件事情就由你来完成吧。啊，将军，这件事情事关军方内部，还是由司令部的人来完成吧。啊，司令部的人我非常熟悉。没有一个人能在这么短的时间里制定一个完善的调度方案。李处长，你就不要推辞了。秦牧，将军有什么吩咐？通知各后勤部队，把他们隶属的仓库的明细和详细计划交上来，呈给李处长。哎。不过
。这些资料牵扯到军事机密。李处长在查阅资料和制作方案工作的时候，必须在司令部内部进行。是。不是说好一会儿我过去的吗？你们怎么来了？怎么，你们不欢迎我们？怎么会？坐吧。你们怎么一个个看着无精打采的呀？酿酒厂里储存的原料并不是制作毒气使用的。行动之前你不是还确认过吗？里面确实是化学原料无疑啊。是化学原料不假。但并不是制作毒气使用的原料。到底怎么回事？里边储存的，是治疗芥子气的原料。没那么重要的话，田中信一不会派重兵把守。原料的成分你确认了没有？我勘测过酒厂出来的水样，里边并没有制造芥子气的原料。而且，我们的情报人员汇报说，酒窖爆炸以后，日军并没有采取防护措施，而且周围的百姓。也没有受到毒气的影响。看来，我们又中了田中信一的圈套。原来田中就早就做好了安排。敌人费了那么多的心血和精力，到头来都是空忙活一场。酿酒厂是我在外围最后一句堡垒。我本来想利用他们的酒水，为封印计划争取时间，可没有想到，敌人这么快就破坏了那个酒厂。我的计划也被他们全部打乱了。其实你还想利用酿酒厂给这伙敌人重创？哦，李安局。你为什么会这样说？因为你昨天秘密调动部队到酿酒厂附近的时候，我就猜到了你的意图。<笑>调动部队瞒不过你，这很正常。可是敌人怎么这么快就得到了那个情报？你的意思是，有人暗中提供消息？我有种感觉。这个人始终在我身边。相比于那些袭击我们的敌人，他的存在才是最致命的。我得承认，田中信一比我想象的聪明。现在不是你称赞别人的时候，现在是该想想我们下一步该怎么做的时候。我正在想，一直以来。我们都是站在自己的角度考虑问题，看来我们应该有所改变。我问你，如果你是田中信一，为什么会在酿酒厂设置这么一个圈套？也许是因为我们上一次的袭击惊动了田中信一，他把这儿当成消灭我们的地方。我认为不仅如此，在我们发现酿酒厂之前，他们对这里的防护就已经做得十分严密。我觉得有可能是他们知道我们知道这个地方之后。才不得已做出这个决定。的确是这样，可这又能说明什么呢？说明敌人虽然强大，但是已经到了强弩之末。虽然我们破坏的并不是制作毒气的原料，但也是进行化学实验所需要的物质。他们知道，如果他们进行转移的话，必定会引起我们的怀疑。而且他们很难再找到像酿酒厂这样合适的储藏地点。你们说的都对，但是对我们下一步的计划有什么帮助呢？了解这些，对我们的行动很有帮助。你有什么打算？不妨说出来，让大家听一听。虽然还没有想到具体的行动方案，但是我希望大家不要对我失去信心。越是接近封印计划的核心，我们的任务就更加艰巨。田中信一势必会对真正的原料储藏地点和化学实验室做周密的防护。我们要做的就是排除所有的困难，找到他，并且摧毁他。放心。我们不会因为这一次的挫折就对你失去信心，我们一定会坚持到最后的。之前我最担心的
，是你们对我失去信心。这样看来，我就放心多了。我们也不能坐以待毙，让监视组的人员继续监视天竺信义，另外对所有可疑的行踪进行再次监视。好，沈飞会带领安生和明浩配合你们一起行动。那，你们呢？哦，我们各自有各自的工作。上官同志会和你们保持联系，我们其他同志也会陆续寻找线索，谁有什么发现，互相通知对方。这样，上官小姐，您直接跟唐队长联系就好了。毕竟你们之前相识，做起事情来比较有默契。你笑什么笑呀？下一步你该做什么，想清楚了吗？我大哥现在负责日军的物资调配。我想从他入手，寻找一些线索。李处长，嗯，山海方面所有的军方仓库资料都在这里，辛苦了。如果有什么需要，请您随时通知我。谢谢。李处长。我是呗，大总阁下，好久不见。你到司令部是来找我的吧？接到司令长官秘书处的命令，让我们把仓库的相关资料送过来。什么？秘书处为什么要各仓库的明细？说是交给调度处李子豪处长，他们正在制定新的仓库调度计划。好吧。李局长，听说你正在制定新的仓库调度方案啊？是这么回事儿。昨天晚上新到了一批军用物资，没地方安放，我就给安排在临时的备用仓库里头了。不过这样下去啊，也不是一个办法。李局长，你不觉得自己介入太深了吗？这些军事物资的仓储明细，军事仓库的布局安排。并不是你应该加入的，是我批准的。怎么，天中军对我的决定有异议？将军，属下认为，他毕竟是一个中国人，参与协调后勤工作就已经够了，不应该插手我们后勤的具体事务。李处长为了避免遭人非议。在供应处设立了办公场所，在我们后勤部出现问题的时候，是他第一个提出了解决方案。他原本不愿意接受这件事情的，是我再三要求下，他才同意的。这怎么能叫插手呢？其实田中大佐的心情我能理解，我也特别感谢将军对我的信任。但是说句实话，我对这个军用物资储备这方面，确实没什么经验，也不太了解。我觉得最好呢，还是再换个人吧。啊，如果你认为李处长做仓储调度方案不合适，那我请问田中军有谁更适合做这个方案？如果将军同意的话，我愿意勉励试一试。嗯，如果田中军愿意接受的话，我当然同意。辛苦了。那你们在这儿等候消息，我和上官同志去找徐海峰汇报一下情况。呃，排长，我炸药已经用完了，需要补充。现在不光是炸药用完了，我们的弹药也消耗的差不多了。刚才林双在的时候，你们怎么不说？排长是这样的，我们上次找唐顺之要物资的时候，他已经把所有物资都给我们了。如果再需要的话，是不是有点太冒昧了？是啊。
。上次带我们进黑市的那个阿杰，我们要找找他，他会不会有办法呀、啊？阿杰现在已经不做军火这块的生意，不过你可以联系他试试。如果需要经费的话，你先让他垫付，回头我给他。好。见到徐海峰同志，应该提一嘴，万一他那边有办法呢？徐海峰同志需要协调的事情太多。这种事情我们自己能解决的，就别给他添麻烦了。沈飞，特高课在租界有很多耳目，你要注意安全。了解，心里有数。嗯、队长，武汉方面来电。沈队长对我们这次行动不满意？那倒没有，沈处长对我们这次行动给予嘉奖，并让我们再接再厉。但是，运送军火的交通线被特高课的人破坏，一段时间之内军火没有办法运送过来。上峰让我们自己想办法。日本人对武器弹药控制的非常严格，看来我们只能到租界的黑市想想办法了。你有熟人吗？之前认识一个倒卖军火的。但是来往并不多，信得过吗？这行的人只认钱，哪里谈得上什么信任？反正也没有什么更好的办法，试试也无妨。啊，那我去打探一下情况。哎，我跟你一起去吧，咱们两个互相也有个照应。你别去了，我带几个兄弟就行了。每天在这儿无所事事，心里烦闷得很。出去做些事情，心里还能痛快一些。也好。属下不明白，您为什么要答应川岛将军接手这个仓库的调整方案？你真的不明白我为什么这样做吗？属下愚昧。如果不肯接手的话，川岛将军一定让李子航继续担任。我们军方原料的信息都放在这些文件里面，以李子航的聪明，他肯定从中找到了端倪。尽管川岛将军很信任他，我不会冒这个风险。但是您接手了这个，会浪费您太多的时间和精力。哼！为了风影计划的安全，浪费一点时间也是值得的。我们在上海已经没有任何退路。如果我们军方这些原料的地方被敌人知道了，那么我们整个上海所有的计划。都彻底陷入了被动的状态。属下明白了，那就快去做吧。重要的事情，我们需要一批军火，你有渠道吗？虽然说都在黑市上讨饭吃，但是隔行如隔山，我们也没有什么太大的办法。你好好想一想，有没有什么朋友可以帮得上忙的？军火生意跟别的买卖不一样，牵扯到各方势力，关系错综复杂的，我只能试一试，成不成可不好说。这个我理解，安全最重要，不能过于冒险。如果你这儿不行的话，我们再想其他的办法。好，你需要什么类型的军火？炸药，威力越大越好。你约的人已经迟到五分钟了。他们可没有那么强的时间观念。再等一会儿吧。
我本来担心你会因为这次行动怪罪李子木，不再跟他们合作。看来我是想多了。我为什么要怪罪他们？他们付出的心血比我们多，我没有理由怪罪他们。再说了，李子木说的对，越是接近风影计划的核心，就越艰难。所以这个时候，我们更需要团结。等这次军火的事情搞定之后，我亲自到几个地方查看一下。好。来了。那个人就是我约的黑石贩子阿洛。这个人样子也很普通嘛。人不可貌相。哎呀，阿龙，哎，谭老板，您是财大势大。怎么会想起照顾我的生意来了？嗨，这人呢，都有遇到沟坎的时候。我遇到点困难，想找你帮忙。唐老板，现在在租界做我们这行和以前可不一样了。现在是谁和巡捕房关系好，谁就有地盘。我那个庙小也被人收了，现在是跟别人混口饭吃。之前是谁在做主？之前是青帮，现在青帮的老大。跑的跑，躲的躲。现在青帮的风光也不在喽。哎，阿龙，嗯，我听说还有些人是日本人在后面支持。对，不过和我们不搭界，他们走的是另一条线路。哎，对了，唐老板，你们要的是什么货？看看我们堂口能不能吃得下来。炸药、雷管、手雷，这枪支弹药，唐老板，您这是要进军火库怎么着啊？我说了，这人都有遇到困难的时候，你就别打听这些了，你就告诉我有没有。啊，有倒是有，不过现在日本人在各个渠道检查特别严，进货也不容易。嗯，我们这儿只收硬货。不收银票，价格好商量。黄鱼我们也都带了，但是我们要跟说了算的人面谈，毕竟这不是一笔小数目。成，我回去跟我们老大说说，他同不同意咱们在乐福茶楼碰头。好，一言为定。一言为定。那行，好，那我先走了。这个人说话还算老实，他知道我的身份，不敢乱来的。那就好。如果你坚持要让你大哥帮忙的话，我保留意见。那你的意见呢？我劝你不要冒险去供应处。虽然你大哥会掌握一些情报，可是日本人肯定会对他进行严密的监视。那如果不从这里入手的话，你们还有其他办法吗？暂时没有。其实找我哥不光是问他要线索，也是想去供应处看一下档案，看看能不能找到什么端倪。其实你心里还有一个担心，你担心你大哥被日本人重用以后，而彻底沦为汉奸。有这方面的原因，但更重要的，是我们尽快完成任务。好吧，如果你大哥不同意的话，不要强求，我们可以另外再想办法。放心，他不会不同意的。这阿杰怎么还不出来？这都这么长时间了，急死我了都！我说胖子，要真着急，你自个儿进去看看行不行？你这话什么意思啊？你不着急啊？你叫胖老师，别吵了，阿杰出来了。啊！哎
，怎么样了？哎，真对不住啊！我找了几个兄弟，他们也没有这样的渠道。没关系，我们再想别的办法。辛苦你了。哎，辛苦倒没什么，就是事没办成。那我就先告辞了。啊，现在怎么办？啊，先回去再说。实在不行，就从日军那边想办法。行，走走。哎。你们怎么来了？你们呢？你们来这干嘛？没有什么好隐瞒的。我们来黑市买些军火。你们不是有专人提供吗？怎么你们也需要黑市啊？一言难尽，各有各的难处吧。你们来这儿也是为了军火？没错，只是没找着门路。林队长，你看可不可以？哦。既然有一样的难处，那就一块儿解决吧。林队长，敞亮！<笑>我还以为您要在司令部待上一段日子，没想到这么快就回来了。这得感谢田中大佐啊，他觉得不应该由一个中国人来制定军事仓库的仓储调度方案，所以呢，他接手了啊。<笑>不过也奇怪，这个田中大佐好像平时不太关注司令部的后勤调度事，这会儿怎么对仓库存储方案这么积极？这个咱们就不探究了。反正呢，该做的我已经做了，川岛将军那边啊，我也有了交代了。是。处长办公室。好，我知道了。大少爷，嗯，二少爷来了，现在人在大厅。这个时候他来干什么？要不然我告诉他，现在您不在，有什么事咱们回家再说。不用了。这家伙猴精猴精的，他来之前肯定已经打听过了，知道我在这儿。让他上来，那我去接他。嗯，好。二少爷，你不是有我们供应处的通行证吗？怎么不自己上去啊？我不是担心大哥有公务在身吗？你们公运处现在越来越忙了，是咱们，你忘了，你现在也是公运处的一员。说的也是，走吧。喂，我是李元浩。鲍科长，李子航的弟弟来了公运处。我知道了。本以为你忙得不可开交，看来你还挺悠闲的。悠闲？整个供应处除了你之外，没有人可以用这个字。怎么又说到我这儿来了？我就是个编外人员。说吧，找我什么事儿？我想知道关于日军化学原料的线索。化学原料？这都是军事机密，我怎么会知道？你现在负责协助日军后勤方面的事情，对这些应该有所了解。日本人的体系你也非常清楚，我呀不过是负责外围的一些事情。化学原料，我仓库里倒是有一些，不过是一些甲醇呢、乙醇之类的东西啊。不是这种，是研制毒气的原料。啊，这个我还真不清楚，我帮不了你什么忙。你是真不知道。还是不愿意帮我。不是我刚才的话说的非常清楚了，我真帮不了你。你查这些东西干什么呀？当然是要破坏它。日军在上海研制毒气，如果成功了，会毒害我们多少同胞？我们怎么能视而不见？如果你真的不知道，那你就让我去档案室查看一下档案。档案室的资料我非常清楚，你根本就查不出什么东西来。再说了，档案室日军戒备非常森严，你如果去了会引起他们的怀疑的。不查怎么知道？你是不是怕受牵连，所以拒绝我？我要怕受牵连，我早就告发你了。你要是告发我，我就说你和我是同谋，威胁我呀？你
是我大哥，我帮你都来不及，我干嘛要威胁你？就是说，不管我同不同意，你都要去档案室。是。你要是不答应也没关系，晚上我自己来，档案室的大门还难不倒我。行行行行行行，我答应你。不过你不能去，档案室，日本人戒备森严，你如果去了的话，他们。会引起怀疑的。这样吧，我让魏平把这些资料都拿到我的办公室来，你在这儿看，你看行吗？还是你想的周全。两位，里边请。陈哥，这两位就是我说的货主，这位是唐老板，这位是顾小姐。唐老板，这位就是我们船上掌舵大哥，成哥。成哥，幸会。二位可是大顾客呀！来来来，快请坐，请坐，来，请坐。哦，顾小姐，可是一位娇滴滴的美人啊，来谈这种生意，我还是头一回遇见。凡事都有第一次嘛，像您这种见面不谈生意的，我也是第一次遇见。看不出来啊，哎。这个顾小姐还是个场面人，呃，你们的单子我已经看过了，嚯，我这儿都有。只不过这个价格，不知你们出不出得起呀？成哥，您不妨先说个价听听。弹药是没问题，可这炸药现在可是紧缺物资啊，更何况你们要的还是 TNT 的烈性炸药。我呢，合计了一下，看在阿龙的面子上，十条黄鱼，你们的货就给齐了。成哥，您这刀宰的有点狠呢、啊，这可比正常价格高出一倍还多。这个价格啊，你们可以不接受，我呢也没有强迫你们一定要来买我的货。成哥。咱们之前不是说过吗？那是之前，现在我改主意了。哎，不是阿龙，怎么回事啊？你怎么帮着外人说话呀？唐老板，对不住啊，呃，这事儿成哥说了算。那您再考虑考虑。顾小姐，你是准备一直坐在这儿跟我扯闲篇、谈生意呢，还是？就此一拍两散。原来成哥在这儿等着我呢。五条黄鱼，这单生意成交，从此你走你的路，我走我的路，说不定山水有相逢，再见有交集。<笑>五条黄鱼，<笑>开什么玩笑啊？你拿什么来抵剩下的五条啊？顾小姐虽然长得有几分姿色。可也不值那么多钱呐、啊，最多也就是两三两银子。我拿你的命抵五条黄鱼，值不值呢？值。你今天给我找的什么顾客呀？害得我颜面尽失。他们是过分了点儿，不过您敲竹杠也敲得太狠了吧？他们咱惹不起，大不了咱今天做完这单生意，以后不和他们来往不就得了？他们惹不起，呸！走着瞧！哎，成哥，你你别生气啊，成哥，我去跟着他们，一会儿带领双眼记好找我。真没想到，你今天会做出这样的举动。这个成哥可是栽了一个大跟头。对于这样的人，就不能让他得寸进尺，不然他会提出更多的要求。说好下午交货，我们还是要提前过去布置一下，以免他们耍别的花样。防人之心不可无，但是沈飞那边应该不会有什么事情。说到沈飞，他们还在外面等我们呢。我们现在去跟他们会合。嗯
。哎呦，你们可算是出来了，再不出来我都进去了。就是，怎么就你们俩？沈飞呢？沈飞看那几个人神色不对，就跟过去了。这个事儿怪我，因为他们被我们反制，觉得丢了面子，所以脸色很难看。哎，如果仅仅是这样的话，沈飞不可能跟过去的。他做事一向沉稳，不像我和安生那么急躁。他会在路上留下暗号，咱们只要跟着暗号，就一定能找到他。嗯，也好，早点摸清他们的底细。好，那咱们过去看看。走走飞留下的标记。走。我们虽然不怕他们，但是我们也没有必要和他们对着干。何况我们做这生意，时常和他们接触。依你的意思啊，这事就这么算了，强哥。咱们忍一时，风平浪静；退一步，海阔天空。咱们彼此都留点颜面，留点颜面。那我的面子呢？我的面子呢？你不是没看到啊？那女的拿枪顶着我的脑袋，这事要是传出去，日后在上海滩我还怎么混？和日本人走得特别近，你你找他做什么？日本人不是一直想要上海站的消息吗？我们把他卖给日本人，一来赏钱是有了，靠山也有了，日后我们的生意就更好了。成哥，这种事情你不能做。咱们大家都是中国人，你不能像吴三那个王八蛋，出卖祖宗，给日本人当汉奸。如果传出去，那我……这事儿你不说，谁会知道？愣着干什么？去！是标记，看标记，是往那边。哎，沈飞，出什么事了？那个阿成准备把你们出卖给日本人。这个阿成虽然为人一般，但是投靠日本人这种事情可是犯了大忌。他怎么会想这么做？哼，知人知面不知心，我看他们早就有这个心思了。本来还想跟他们好好做笔生意，现在看来，没有这个必要了。必须要好好教育教育他。我也有这个想法，不过，他们毕竟是中国人，教育他们可以，不能滥杀无辜。你放心，我自有分寸。走。哎，这位大哥。这附近有租房子的地方吗？我不清楚，找别人问去。嗨
。您看这里外里的就你们两位，我找谁问去啊？那就到别的地方去找去，我没工夫搭理你。好好好。来，把枪掏出来吧枪放下，放下，去，过去。成哥，听说你要把我们卖给日本人？嗯，<笑>怎么可能呢？干我们这行，也有我们行内的规矩，怎么能和日本人勾结在一起呀、啊？啊，这日后怎么在上海探混呢？再说，我也不是出卖朋友那种人呢。阿龙，你说是吧？我在窗外亲耳听到你让你的人去找吴三儿，还不认账。我呀，那也是一时的气话，说说而已啊，不可以当真的。你派去的人被我在半道上劫下了，一时气话。哦，我们对付想要当汉奸的人，从来不会手软。你这是死有余辜。饶命，饶命，饶命！我没有做汉奸，我只是一时生气，想找人出气罢了。你们饶我这一回啊！我以后绝对不和日本人合作。我发誓，如果我再有这种念头，我天打五雷轰，不得好死！唐老板，陈哥这也是一时糊涂。对对对，幸好也没有铸成大错，您就饶他这一回吧。啊，饶了他，说不定转身就把我们卖给日本人了。不会，绝对不会，绝对不会！我以我祖师爷的名义发誓，我绝对不和日本人合作。还有，你们需要什么东西，我全部免费赠送给你们。日后有什么需要，我都可以帮助你们。是，可以吗？该给的钱我们一分也不会少。你要再敢动当汉奸的心思，我绝对不会饶过你。听明白了吗？听明白了，听明白了。我跟你说过了，这是我经手的，没有你想要的东西。那倒未必，仔细查看，总会发现一些蛛丝马迹。那你发现了什么没有？暂时还没有。
但是还是有一些疑点。你们物资供应处会定期采购一些化学原料，分发到日军的各部队。他们要这些做什么？这些都是合成消毒药水，还有制氧用的原料，因为日军定期会对营房进行消毒。或许吧，但是他们并非生存在缺氧的环境里，要那么多制氧剂干嘛？而且消毒药水的量也很大，用一次足够他们对营房进行几次消毒。即使他们生活的再讲究，也没必要这么频繁吧？这些我就不知道了，我只能帮你到这儿。那我可不答应，今后我有求于你的地方还多了。怎么，你要吃定我了呀？那当然，谁让你是我大哥呢？在这里，李元科长，适应适应，您今天怎么有空过来了？正好路过，来探望一下李处长。哦，那我给处长办公室打个电话，我看他在不在。不必了，我直接过去就好了。让你接手家里的生意，你就是不听，整天就知道游手好闲。李元科长，我还,还是先给您通报一声吧。在，现在出现了亏损，要把责任推到我头上。谁让你非得当这个破处长，把家里生意都给荒废了？给我站住！这家里生意又不是我一个人的，你就不能分担一点吗？好啊，那你先兑现你的承诺，把那些日本股东都给清出去。你知道这根本不可能。那就别跟我谈什么生意的事。哎哎，你，李元科长，李元科长，非常抱歉，来，请进吧。嗯弟弟，这是怎么了？哎，别提他了。我这个弟弟啊，虽然说一无是处，但是呢，对做生意啊，他还是有一定的天赋的。我呢，想让他接手家里的生意，可他一直不同意，整天就知道游手好闲，无所事事。我刚才在门外听见，他要你答应清理日本的股东后，才同意接手生意。看来你弟弟对我们大日本帝国不是很友好。哎呀，没有没有，李元科长，你误会了。事情是这样的，当初呢，我是看到华中振兴株式会社入股我们公司啊，这是一件大好事。但是呢，我怕我弟弟不同意，所以呢，就事先骗他，让他把他的经营权转让给我，这才让入股的事情顺利的进行下去了。哎，事后他知道啊，他非常生气，说我骗他，他是对我骗他这件事情耿耿于怀。但是他对大日本帝国还是非常忠心的。啊，原来是这样啊。那么，你们二人一直在谈论这件事吧？啊，那倒不是。我弟弟虽然不参与公司的经营，但他也是我们公司的股东之一，所以今天我叫他过来，谈一下我们公司账目的事情。李处长，你和你弟弟再好好谈谈，兄弟之间，什么事都可以解决的。哎呀，对付别的人呢，我有的是办法，可是对我这个弟弟啊，我还是真没辙呀。
，呃，这是他们给的五条金鱼，您收好。跟那个姓唐的很熟是吧？啊，打过几次交道。呃，陈哥，您问这个干什么？阿龙，你把姓唐的落脚点告诉我。上次啊，他们害得我颜面尽失，这事儿呢，咱们可不能就这么算了。陈哥，我劝您还是算了吧。虽然说他对你有不敬的地方，可是也没有伤害你啊。何况他们也把金条给我们了。可当时您做的也……哎，我说阿龙，你到底是哪头的人呢？你怎么净帮着外人说话？不是，陈哥，咱咱们得罪不起啊！哼，我对付不了，日本人可以。这，陈哥，你可发过誓，不把他们出卖给日本人。那，你可不能出尔反尔啊！哼，当时啊，那是他们拿枪顶着我的脑袋。我没办法，我才这么说的。我这投靠日本人有什么不好的？你来看看，整个上海除了租界，都是日本人的天下。我们现在不投靠日本人，等回头租界也是日本人的了，那我们在上海他还怎么混呢？成哥，如果你一心这样做的话，我只能带着自己的兄弟寻找他路了。阿龙，你决定了？你真的想这么做？当汉奸的事情，我做不来，兄弟们也不答应。哼哼哼哼哼哼！你们干什么？放开我！陈哥，陈哥，放放开我！啊！你马上就会向那个姓唐的报告，是不是？陈哥，我我绝对不会做出卖兄弟的事情。陈哥，我们兄弟一场。相信我，相信我。<笑>你让我相信你，我告诉你，阿龙，我阿成从来就只相信我自己。这，这，让你出卖啊！你们怎么在这儿？我们去找阿杰帮忙，结果空手而归啊！回来的路上碰见了林队长他们，他们正好要去黑市谈军火生意，然后我们就跟林队长他们一起行动，大获全胜，满载而归。是吗？跟我说说，怎么个大获全胜？那个军火商知道我们的身份，就想把我们出卖给日本人，还好沈飞兄弟机警，识破了他们的阴谋。所以你们就黑吃黑，索性抢了他们的军火。哎。你这可是以小人之心度君子之腹啊！我们抢的虽然是抢了，但是该给的子儿一个都没有少。你那边怎么样了？我去了一趟供应处的档案室，发现供应处定期会给日军提供消毒水和制氧剂，但是我认为部队根本就不需要这么大的量，所以这应该跟他们的化学实验有关系。消毒水和制氧剂，他们要这么多这东西干嘛？我也在想，还没捋清楚头绪。行了，你们先回于院路的住所吧，我回家整理整理，尽快理出思绪来。行，你之前不是说过吗？越是接近真相的时候，越是艰难。我们都在非常努力的查找线索，我相信很快就会有结果的。你不要给自己那么大的压力。其实我最担心的是时间。如果迟迟不能打破僵局，我们就会越来越被动。行了，不用担心我了。这几天大家都挺辛苦的，借这个机会好好调整一下。嗯，走了。除了司令部和特高课，田中信一去的最多的地方就是孙记断崖场。但我们之前调查过那儿，孙记断崖场没有任何问题
，而且之前田中信一在这设置圈套伏击你，如果是核心实验室所在的话，他是不会这么做的。不行，我们还得进一步查清楚，他到底在里面做了什么。也好，那你带几个兄弟们过去看看。我一个人去就好了，人多了反而不方便。注意安全。确定那些人都是上海站的人，非常的确定。我手下呢，跟他们中间有一个姓唐的，之前呢就认识。那你的手下呢？他嘛，不同意我投靠皇军，我就把他给杀了。只是愚蠢，他活着岂不是对我们更加有用？他当时也是没办法，不得已才这么做的。他那个手下顽固的很，你要是不杀他，他回头。就去向对方告密，可是这样一来，我们就失去了有用的线索。科长，我见过他们，我呢，也能记清楚他们长什么样。我可以协助皇军抓捕他们。不过，有个条件。什么条件？我呢，希望以后我们的生意得到皇军的大力支持。好，只要你能帮助我消灭他们。以后上海的所有军火生意，我让你一个人掌管。好，科长，我一定尽力抓捕他们。孙呐，孙老板，啊，您跟着我做什么？哎呀，我老远看着就是你，我一直想跟你打招呼。你看街上这么多人，我怕别人怀疑啊，所以你在前面走，我就在后边跟着。啊，误会了，真不好意思，啊，没认出你来。哎呀，哎，兄弟啊，你今天怎么又到这儿来了？我上回在这儿不是差点遇险吗？啊，就想过来看看这日本人到底在里面搞什么名堂。哎呀，你问我呀？这厂子它是我的，我，哎，不说这个，不说这个。现在啊，这厂子叫日本人给征掉了。不过，这些工人还是我过去雇佣的那些工人。哎，孙老板，那这么说，您对里面的情况很了解了？当然了解了，这是自己的厂子嘛。不过，被日本人征掉以后，听工人们说，没什么太大变化。哎，不过有一个车间挺特殊的，不让咱们中国工人过去，哎，也不能进去啊。这不前两天有个中国工人挺好奇的，想进去看看，被一个站岗的日本兵一枪给杀了。这些王八蛋畜生，拿咱们中国工人根本就不当回事儿。那您也不知道里面什么情况？哎呀，我连大门都进不去，我怎么知道呢？有没有办法能避开日军的守卫？到里面查看一下，倒是有一条暗道可以进到厂区里面。兄弟啊，这大白天你要是一个人进去，可就太危险了。我回来了，回来了啊，大嫂。哎，等一下，今天你正好有时间，我想跟你商量点事儿。什么事儿啊？你坐下，过来坐
？商量什么事啊？我问你，你跟上官小姐的事，你打算怎么样？哎，你是说约她回来吃饭的事儿吧？谁跟你说吃饭的事儿了？我是说你们俩的婚事。婚事？他们家人什么时候到上海来啊？我们两家人要坐在一起商议一下结婚和订婚的事情，还有就是你们俩的婚房。结婚以后，你要是愿意跟我们一起住的话，那当然好；如果要是自己住的话，我也留意了好几处宅院，都还挺不错的。这要是结婚的话，还有很多事情要忙呢，我得赶紧跟上官小姐商量一下，去哪儿订婚纱，去哪儿办酒店。哎，大嫂，我们俩还没考虑结婚呢。您这着的哪门子急啊？我不跟你闲聊了，我先回屋了。哎，这是人生大事，怎么是闲聊呢？你不也是为这上官小姐才回来的吗？再说，哎，大嫂，我想起来了，大哥让我去处理一点家里的生意，我得去找他王经理。哎呀，这事儿叫到家里来不就行了吗？干嘛还要跑这一趟？今天啊，你正好有时间，我一定要把上官小姐请到家里来吃顿饭。大嫂。我真的约过他了，他今天晚上有事没时间，我得先走了。哎，子木，子木，我刚给二少爷准备的茶水，他怎么又走了？这年轻人脸面薄，一说到结婚脸上就挂不住了。不管他了，方姨，你陪我去趟静安医院。今天啊，我怎么着也得把上官小姐请到家里来。陈哥，哎，十三，十三，看看这个。大家好，早。来，我来给你，我来给你看一下。好，孙姐修车好。好，我知道了。我出去一趟，你先在这盯着吧。是，队长。嗯。就你自己啊，其他人呢？明浩和安生出去采买物资，怎么回家了？如果你要是来找上官的话，恐怕要让你失望了。怎么你也跟我开这样的玩笑？我是专门过来找你帮忙的。找我？什么事儿？孙记断崖场一个车间有点蹊跷，我怀疑日本人在里面有什么动作，所以我想实地的查看一下，需要一个人跟我合作。我见识过你的身手，你是最佳人选。我去拿枪。你不考虑一下就答应了？你都这么信任我了，我还需要考虑吗？二少爷，近期咱们所有的货物进出和账目都在这儿呢，请您过目。嗯，王经理，我只是想对公司的经营多一些了解。并不是来查账的，您客气了。您是东家，做什么都是应该的。行，您去忙吧，我在这儿自己待会儿啊。好的，我就在外面，有什么需要您招呼一声，好吧？好。进去抓捕他，慢着！那个女人的身手可了不得，单凭咱们几个根本不是她对手。你，马上去给科长打电话，请求支援。嗯
。对不起，我在等人。我们可能在等的是同一个人。服务生，给这位小姐上一杯咖啡。好的。天中心营的底细，调查清楚了没有？对方的身份特殊，得到的几份档案和资料都互相冲突，想要调查清楚还需要些时间。现在对我们十分关键，你务必要尽快调查清楚。我会。啊，对了，关于共产党的情报网络，你们调查的怎么样了？现在这个时间并不适合调查，这会影响到我们双方的合作，甚至影响到行动。尚峰对这件事情非常重视，你心里一定要有数才行。那我先走了。监视他，他还没有出来。切记，等一下行动的时候，招魂他。另一些人，仔细搜索，务必把人给我找出来。
，都搜过了，找不到他，只有这个地方没有找过。对不起，里边在手术，你们不能进去。我们只是进行检查，不会留下手术，请你们马上让开。不行，不要逼我对你们动手，好吗？让开，不让我们进去，一切后果你负担得起吗？让开，不行，让开，里面在手术，你不能进去，不行，你不能进，快让开，让开，让开你们负担不起的。你继续手术，让开，现在在手术，都给我让开，我去看一下，让开，让开，外面发生了什么事情。快走，让开！不行，不能进。韦司院长，你们到底在这里做什么？韦司先生，我们正在追捕一名疑犯。现在有理由相信，他就藏在这个手术室里面。我一直在做手术，里面只有病人和医护人员。那里有什么嫌犯？真是对不起，我们失礼了。真是岂有此理！赶紧离开这里，不要妨碍手术。太君，那女的明明就在里边，咱们可不能把她给放了。那个威斯刚才说什么你也听到了，他是不会让我们进去的。他是德国人，我们不得不考虑外交这层关系。哎，太君，那咱们也可以等他们结束之后再进行检查呀，因为今天早晨那个女的已经跟我照过面了。咱们要是放了她。他出去的第一件事就是要把我弄死。我告诉你们啊，如果我死了，你们的线索也就断了。你说的很有道理。这样，你们在后面警戒，手术结束之后，对里面的所有人进行严格检查。这样。哼。哎呦！哎呦！你这是怎么了？要不要给你找个医生？啊，不用不用不用，经常的。心脏会突然间绞痛，休息一下就好了。去吧。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我去打点水。嗯。我就带他们过去。嗯，好。还那谁，护士，给我倒杯水。暖瓶跟杯子都在这里，你自己倒就好了呀。你，你，行，我自己倒。手术终于完成了，接下来这里就交给你们了。韦斯院长，手术进行的怎么样？啊，一切都很顺利，病人呢，马上就会被送出来了。怎么还在这里？韦斯院长，我也不太清楚。不过，您可以让他们离开这个医院吗？他们在这儿，气氛真的不太好。上海毕竟是日本人管辖的地方，只要他们不会影响到我们。
就不用管他们。可是，小心。绝对不会饶过你！哎，你哦啊！不，安长，怎么样？你要跟我说什么？你要说什么？说不？那你要说什么？说不？你，他，怎么样？他怎么了？青藏地需要急救。是，来人！哎，啊，八大福德手术室。里面什么情况？没有任何发现。你的，没有。这边，哎，就是这儿了。哎，这就是反刹车间排放废渣的地方。车间停工以后啊，这个通道口还在。这口不大，但人进去、出来没有问题。日本人征调工厂以后，肯定对工厂的里里外外都进行了彻底的检查。嗯，他们为什么会忽略这个通道呢？工厂停工以后啊。工人们就用车间的模具，就把这个通道给堵上了。后来呢，他们就从这儿进去，拿日本人的东西。来的时候，把模具搬开；出来的时候，再用模具把它堵上。外人根本看不出来，日本人就更不知情了。放心吧，孙老板救过我的性命，跟子木也有交情，靠得住。哎，孙老板，您别误会，我不是信不过您。但是凡事问清楚点总是好的。孙老板，接下来的事情我们自己来就好了。非常感谢您的帮忙。你还记得我救你的那个废旧厂房吗？到时候我就在那儿接应你们俩。行，那就太感谢您了。在行动之前，我们必须要设置好撤离路线。杰克，怎么样了？我们已经尽力了，但还是没有抢救过来，病人已经死亡了。混蛋！刚才好端端的一个人进去，怎么会这样就死了？啊！治疗心脏病的是管制药品，除了日本医院，其他地方都没有。我们只能进行心脏的。够了。谢谢啊。尸体由你们医院负责处理
Who be so? <sighs> 刚刚是你动了手脚，是。我发现他有心脏病的迹象，所以在暖瓶中加了阿托品。其实他刚刚已经对我起疑心了，要不是因为你，我肯定难逃一死。我上次就不应该心慈手软，留下这个祸患。你的决定是对的，在没有确定这个人到底是什么样的人之前，我们不能滥杀无辜。不过这个人也是恶有恶报，甘心为日本人卖命，死后，日本人连他尸体都没有处理，直接扔给医院了。他已经死了，心脏病突发，不过特我没有怀疑。进来，上官医生，有位女士找您。女士？嗯，她有没有说是哪位？这倒没有，不过她说，上官小姐，大嫂，你你怎么过来了？我是专程来请你到我家里吃晚饭的。哦。可是我今天有一台手术要做，恐怕没时间过去。来接你之前，我先去拜访了维斯院长。你下午的手术，他会安排其他医生。这样不太合适吧？这有什么的？维斯跟子豪和子木都是很好的朋友，他又知道你跟子木的关系。听完我的来意，他很高兴帮这个忙。大嫂，这个病人一直是我负责的，临时换个人做手术，太不负责任了。你放心好了。维斯说他会亲自负责。再说了，他可是你们这个医院最好的外科医生，有他在，你不会还不放心吧？看来这顿饭我是必须得去了。我可是答应了子航，今天务必要把你请到家里去的。嗯、大嫂，那好吧，我答应你。那就好，我马上回去安排。晚上见，晚上见。嗯，看来这个大嫂很热衷于促成你们的婚事嘛。你别误会啊，我跟子木的恋爱关系只是为了掩护身份。我有什么好误会的？你对子木的好感。都明明白白写在脸上了，看你们俩斗嘴啊，就像情侣之间在吵架一样，是吗？那你当年跟唐顺之也是这么斗嘴的吗？我们刚卸完货，在这歇会儿啊。你们哪个车间的？我怎么从来没有见过你们？啊，我们是端牙车间的啊，刚来不久，跟您没照过面。哼哼，你这谎话说的也太不巧妙了。我就是端牙车间的工长，车间来新人，我怎么不知道？说吧，你们到底什么人？我们我们是来对付日本人的，你打算怎么办呀、啊？哼。别动，老爷，左边，你们赶快跟我走。如果日本人发现你们把合格的产品到废料堆里，产生怀疑，你们就麻烦了。
你们怎么回事啊？啊啊怎么把货卸在这儿了？啊啊！我们马上就给抬走。快走快走！哎谢谢你帮了我们，嗨，跟我你就甭客气了。你俩胆儿也太大了，大白天就跑厂里边干什么呀？晚上更危险，白天反而有机会。日本人警惕性没那么强。嗯，哎，你们来厂里边到底干什么呀？前两天，日本人在车间门口枪杀了一个中国人，我们要查清楚他们在车间里到底做什么。日本人也太卑鄙了，那小刘不过在车间门口停留了一会儿，就给枪杀了。事后呢，我一直在观察那个车间，跟其他车间没什么两样啊，也在制造一些什么器具，没什么太特别的地方、啊。没那么简单。如果仅仅是这样，日本人不会加强对工厂的防守，更不会杀害只是在工厂停留的工人。嗯，大哥，啊，你见过他们加工的器具吗？这个倒没有，给车间干活的都是日本人。这个加工好的器具呢，他们已经装箱拉走了。呃，即使有报废件呢，他们也是自己亲自销毁。有没有办法让我们到车间里去查看一下？办法？嗯，办法有一个，不过太危险了。大哥，你不用考虑这个，我们既然来了，就不怕危险。你说吧，什么方法？那、no.。各个车间的管道都是相通的，我们可以利用这些管道运动到车间的上方，从上边观察下面车间的情况。沈飞，你觉得怎么样？既然来了，就查到底。嗯。小车君，通知中川精一没有？已经通知了。不过，为了他的安全，特地让石野君带领几名特战队护送他过来。好的，一定要保护好他的安全。属下有些不明白，为什么一定要让中川君来到断崖车间呢？我们加工好的容器呢，还没有达到中川君的要求，所以我要他亲自过来，瞧瞧问题出现在哪里。如果这个难题能解决的话，对于我们来说是一个重大的进展。到底发生了什么事情？呃，这些管道年久失修，排放的蒸汽泄漏了。你们赶紧把它修好。嘿，要马上想办法，快过去修。来再继续探究下去了。
心仪的车队。你能确定吗？我跟踪他很多次了，不会有错的。既然他们来这儿了，那这个加工车间跟风影计划肯定有关系。再看看。军圈到了没有？还没有，应该很快就到。那你在这里等着吧，拆掉了以后，立刻带到车间里面去。嗨真是他！早知道他会出现在这儿的话，我就应该把狙击枪带在身边，我一枪我崩了他。或许这是老天爷赐给我们的一次机会。但是我身上只带着手枪，用手枪很难一次击中要害，而且我们只有一次机会。如果错过今天，今后很难再有这样的机会。可这儿只有我们两个人。这次加工的精度比以前好多了，肯定会满足中传军的要求。大佐阁下，以我们目前的车床和材料，这已经是最高极限。如果还不能满足你的需要，那恐怕只能飞到日本本土进行加工。唉。大佐，中传军到了。大佐阁下，中传军，这是。我们加工好的弹床样品，看看是否符合你的要求。哎，等一下，无论成与不成，全部子弹打完马上成。非常好。别慌！朱川军，朱川军，阿斯达，敌人火力太猛了，我掩护你先走。说什么呢？要走一起走，走走。拿枪，拿枪，拿枪，拿枪。全子弹，奴らを全体殺せ！はい、決勝！
沈飞，啊，这样的炸药还有吗？这是安生制作的样本，只有这一个。我弹药也不多了。我也是，你先走，我掩护